హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారుగా ఈరోజు మనం దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీ అండి ఫ్లవర్ మోడల్లో కనిపించే ఈ స్వీట్ చాలా జ్యూసీగా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చూడడానికి ఈ విధంగా లావుగా ఉన్నప్పటికీ మనం నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే విధంగా అంత సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు వీటిని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకోవాలి ఇందులో పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కలర్ మరియు బేకింగ్ పౌడర్ అంతా కూడా పిండిలో కలిసే విధంగా కలపాలి ఆ తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నెయ్యికి బదులుగా బటర్ని కూడా యూజ్ చేయవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు ఈ నెయ్యి అనేది పిండికి పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని వీలైనంత గట్టిగా కలుపుకోవాలి పిండి ఎంత గట్టిగా కలుపుకుంటే మనం ఫ్లవర్ అనేది తయారు చేసుకోవడానికి అంత సులభంగా వీలవుతుంది స్వీట్ అంటే ఇష్టపడని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారండి అంత కలర్ఫుల్గా మనకి ఇవి తయారవుతాయి చూడండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని మూత పెట్టేసి పక్కన ఉంచాలి అదేవిధంగా మరో కప్పు మైదా పిండిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కలర్ మరియు బేకింగ్ పౌడర్ అంతా కూడా పిండిలో కలిసే విధంగా కలిపి రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి నెయ్యి వేసిన తర్వాత మరొకసారి కలుపుకొని కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళని వేసుకుంటూ దీనిని కూడా గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఇది చేయడానికి పెద్ద ప్రాసెస్లో చూడడానికి పెద్ద ప్రాసెస్లో అనిపించినా కానీ చేయడం మాత్రం చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా త్వరగా కూడా తయారవుతాయి చూడండి దీనిని కూడా గట్టిగా ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకొని మూత పెట్టేసి పక్కన ఉంచాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిని పది నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి ఈలోపు మనం షుగర్ సిరప్ని తయారు చేసుకుందాం షుగర్ సిరప్ కోసం గిన్నెలో ఒకటి బావు కప్పు లేదా ఒకటిన్నర కప్పు వరకు చక్కెరని వేసుకోవాలి రెండు కప్పుల నీళ్ళని పోయాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఈ చక్కెర అంతా కూడా కరిగే వరకు ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ కరిగించాలి చక్కెర మొత్తం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ని లో టు మీడియంలోకి మార్చాలి స్టవ్ని లో టు మీడియంలోకి మార్చుకొని దీనిని ఐదారు నిమిషాల పాటు షుగర్ సిరప్ని ఉడకనివ్వాలి చూడండి దీనిని మరి పాకం అనేది రావాల్సిన అవసరం లేదు అలా అని చెప్పేసి గులాబ్జామ్ పాకం కాదండి గులాబ్జామ్ పాకం కంటే కూడా కొద్దిగా ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ జిగురు జిగురుగా చేతికి అంటుకునేలా తయారు కావాలి అప్పుడు మనకు పాకం అనేది తయారైనట్టు ఇప్పుడు ఇందులో పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ షుగర్ సిరప్ని పక్కకు పెట్టేసేయాలి షుగర్ సిరప్ మనకు తయారైంది కదా ఇప్పుడు ఈ నానిన పిండిని మరొకసారి ఈ విధంగా చేతి మధ్యలో బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు కప్పుల మైదా పిండి తీసుకున్నాం కదా ఆరు స్వీట్స్ తయారవుతాయండి చూడండి ఈ విధంగా ఆరు సమాన భాగాలుగా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మిగతా పిండిని కూడా చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసుకోవాలి ఆరెంజ్ ఉండల కంటే కూడా ఈ ఎల్లో కలర్వి కొద్దిగా చిన్న సైజులో తయారు చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ పిండి అనేది రెండు కప్పులు సమానంగా పోసుకున్నాం కాబట్టి ఎల్లో కలర్ పిండి అనేది కొద్దిగా మిగులుతుంది కదా ఆ పిండితో కూడా మనం ఒక రకమైన ఫ్లవర్స్ని తయారు చేసుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా పిండి మిగిలింది కదా దాంతో కూడా ఫ్లవర్స్ని తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పిండిని ఈ విధంగా చేతి మధ్యలో రౌండ్గా అనుకుంటూ రౌండ్గా బాల్లా తయారు చేసుకోవాలి చూడండి క్రాక్స్ అనేది ఎక్కువగా లేకుండా ఈ విధంగా బాల్లా తయారు చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా అన్నింటినీ కూడా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆరెంజ్ కలర్ కలర్ ఉండాలని ఈ విధంగా మనం ఎల్లో కలర్ బాల్ని పెట్టడానికి వీలుగా మోదకలు మనం ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో మోదకలను తయారు చేయడానికి ఈ విధంగా గుంతలా వచ్చే విధంగా దీనిని తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఎల్లో కలర్ బాల్ని ఉంచి ఈ విధంగా చేతితో వేళ్ళతో ఈ విధంగా ఒత్తుకుంటూ 
ఇంకొక చేతిని ఈ విధంగా అనుకొని మొత్తాన్ని కూడా గ్యాప్ అనేది ఏమాత్రం లేకుండా దగ్గరికి టైట్గా అనుకుంటూ తయారు చేసుకోవాలి ఎల్లో కలర్ది మనకు ఏమాత్రం కనిపించకూడదు ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని బాల్లా చుట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా తయారు ఇలా అన్నింటినీ కూడా తయారు చేసుకోవాలి అయితే ఇలా కాకుండా ఇంకో విధంగా కూడా చూద్దామండి చూడండి చిన్న పూరిలా తయారు చేసుకోవాలి కొత్తగా తయారు చేసే వారికి ఫస్ట్ మెథడ్లో కనుక తయారు చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే ఈ విధంగా చిన్న పూరిలా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో ఎల్లో కలర్ బాల్ని ఉంచి చూడండి ఈ విధంగా త్వరగా మనకు బాల్ని అనేది తయారు చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అంతేనండి చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా రౌండ్గా అని మధ్యలో క్రాక్ అనేది ఏమాత్రం లేకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు చాకుతో ఈ విధంగా ప్లస్ ఆకారంలో ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ప్లస్ ఆకారంలో కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఈ గ్యాప్ వచ్చిన ప్లేస్లో మళ్ళీ ప్లస్ ఆకారంలో ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ఈ ఘాట్లు అనేవి సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు చాకు లోపలికి వెళ్ళే విధంగా కింది భాగం వచ్చే వరకు కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఫ్లవర్ అనేది పూర్తిగా విప్పుకొని చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఇదే విధంగా అన్ని ఫ్లవర్స్ని కూడా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ పిండి మిగిలింది కదా ఇప్పుడు దీనిని కూడా పూరిలా తయారు చేసుకుందాం మరి మందంగా కాకుండా పల్చగా కాకుండా మధ్య రకంగా ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిని చాక్తో ఈ విధంగా నాలుగు భాగాలు వచ్చే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని ఒకదానిపై ఒకటి లేయర్లా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మధ్య భాగాన్ని కొద్దిగా వేల్తో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి పువ్వు విడిపోకుండా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ విధంగా నిదానంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక వేలితో మధ్య భాగాన్ని బాగా గట్టిగా ఒత్తుకుంటూ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా పెటల్స్ని తయారు చేసుకుంటే మనకు రెండు ఫ్లవర్స్ తయారయ్యాయి చాలా బాగున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం నూనెను బాగా వేడి చేసుకోవాలి వేడి చేసిన తర్వాత స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి మార్చుకొని లో ఫ్లేమ్ లో టు అంటే మరి లో ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియంలో లో టు మీడియంలోకి మార్చుకొని ఈ ఫ్లవర్స్ని అన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయ్యే కొద్దీ పెటల్స్ అన్నీ కూడా విప్పుకున్నట్టుగా తయారవుతాయి చూడండి ఈ విధంగా బాదుషా స్వీట్ ఏ విధంగా టేస్టీగా ఉంటుందో సేమ్ అదే తరహాలో అదే రుచిలో మనకి స్వీట్ అనేది తయారవుతుందండి ఇప్పుడు రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు కూడా నిదానంగా తిప్పుకోవాలి నాలుగైదు నిమిషాలలో ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ మనకు చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ని కూడా ఇదే విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షుగర్ సిరప్ అనేది చ పూర్తిగా చల్లారి ఉంటే కనుక మరొకసారి వేడి చేసుకొని అందులో ఈ ఫ్లవర్స్ని వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత ఐదు లేదా ఆరు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి ఆ తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా మరో మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు అంటే షుగర్లో మొత్తం కూడా షుగర్ సిరప్లో ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు వీటిని నాననివ్వాలి అప్పుడే మనకు షుగర్ సిరప్ అనేది లోపల దాకా చక్కగా వెళ్తుంది చూడండి ఆ తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మనకు ఎంతో కలర్ఫుల్గా చక్కెర పాకంతో చక్కెర సిరప్తో మనకు చాలా స్వీట్గా ఉండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి తెలియని ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కొలిగ్స్కి షేర్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతుంది థ్యాంక్ యూ